Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charu Degan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. Tikachum Pudumeyode. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് പെരുമ്പ നമസ്കാരം ന്യൂസ് എവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ രാധാകൃഷ്ണ വേഷമണിഞ്ഞ ബാലകർ അണിനിരുന്ന ശോഭായാത്ര നടന്നു നിരവധി കൃഷ്ണ രാധാവേഷങ്ങളും ഉറിയടിയും ഗോപികാ നൃത്തവും ശോഭായാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേക്കി പഴയങ്ങാടി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ മുക്കുപാട്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത ചന്തപ്പുര സ്വദേശിക്കെതിരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു ചന്തപ്പുര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിഫാസിനെതിരെയാണ് ബാങ്ക് സീനിയർ മാനേജർ വി ഹരിയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി കോടതി തള്ളി പ്രതിയുടെ കോടതി ചെലവടക്കം നൽകാനും പയ്യന്നൂർ മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഐ എൻ എല്ലിലെ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അസാധുവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഹർജി ചെറുകുന്ന് ഒതേമാടം സ്കൂളിന് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച യു പി സ്കൂളിന്റെ ഹൈടെക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രണ്ടു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് എം വി ജിൻ എം എൽ എ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ രാധാകൃഷ്ണ വേഷമണിഞ്ഞ ബാലകർ അണിനിരുന്ന ശോഭായാത്ര നടന്നു നിരവധി കൃഷ്ണ രാധാ വേഷങ്ങളും ഉറിയടിയും ഗോപികാ നൃത്തവും യാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേകി കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര തുളുവന്നൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം അകലട്ടെ ലഹരി ഉണരട്ടെ മൂല്യവും ബാല്യവും എന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര തുളുവന്നൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു നിരവധി ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും രാധമാരും ഗോപികമാരും അടക്കം വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങളോടുകൂടി നിരവധി കുട്ടികൾ ശോഭയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉറിയടിയും നടന്നു നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേകി ശോഭായാത്രയിൽ ബാലകർക്കൊപ്പം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരും പങ്കെടുത്തു ധനൂപ് കോറോം യോഗിത്ത് പങ്കടം ഹരിഹരൻ കൊറ്റി നന്ദൻ കാറമേൽ ധനേഷ് പുത്തൂർ അഭിലാഷ് ചീറ്റ രാജേഷ് ചീറ്റ എന്നിവർ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത ചന്തപ്പുര സ്വദേശിക്കെതിരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു ചന്തപ്പുര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിഫാസിനെതിരെയാണ് ബാങ്ക് സീനിയർ മാനേജർ വി ഹരിയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പല ദിവസങ്ങളിലായി മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ചന്തപ്പുര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിഫാസ് തട്ടിയെടുത്തത് മാല വള തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഉരുപ്പടികൾ ആദ്യം പണയം വെച്ച ഉരുപ്പടിയുടെ കാലാവധി ഏപ്രിൽ മാസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാലാവധിയായിട്ടും ഉരുപ്പടി തിരിച്ചെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിലും യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്
ബാങ്കിന്റെ ലേല നടപടികൾക്ക് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സംശയം ഉയർന്നത് തുടർ പരിശോധനയിൽ മുക്കുപണ്ടമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാഹന ഇടപാട് തുടങ്ങിയ തട്ടിപ്പുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘവുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ പഴയങ്ങാടി സി എ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഹമ്മദ് റിഫാസിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി കോടതി തള്ളി പ്രതിയുടെ കോടതി ചെലവടക്കം നൽകാനും പയ്യന്നൂർ മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഐഎൻഎൽഎ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അസാധുവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഹർജി പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പെരുമ്പ ചിറ്റാരിക്കോവൽ കണ്ടോത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് തെക്കുഭാഗം പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ഐ എൻ എൽ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എസ് കെ മുഹമ്മദ് പയ്യന്നൂർ മുൻസിഫ് കോടതി മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസാണ് കോടതി തള്ളിയത് കഴിഞ്ഞ മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനില് ചിറ്റാരിക്കോവൽ വാർഡിൽ എട്ട് വോട്ടുകൾക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ വിജയിച്ചത് ചിറ്റാരിക്കോവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ഡി എഫിന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മണ്ഡലം ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരുള്ള ഒരു വാർഡായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം വാർഡായ ചിറ്റാരിക്കോവൽ പക്ഷെ അവിടെ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഒരു ഇ സി വാക്ക് ഓവറിലൂടെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി മുസ്ലിം ലീഗ് ജയിക്കുമെന്നാണ് അവർക്ക് കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കേവലം എട്ട് വോട്ടുകൾക്കെങ്കിലും കാരണം മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫ് ആയ ഐ എൻ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കള്ള പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അവർ കേസ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻസിഫ് കോടതിയും അത് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി വിനീഷ് ഹാജരായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ചെറുകുന്ന് ഒതേമാടം സ്കൂളിന് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച യു പി സ്കൂളിന്റെ ഹൈടെക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ചെറുകുന്ന് ഒതേമാടം സ്കൂളിന് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച യു പി സ്കൂളിന്റെ ഹൈടെക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്ന വർണ്ണമാണ് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാഡായി ഉപജില്ല എ ഇഒ ഇൻചാർജ് കെ കെ ഗീതാമണി ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അടുക്കള സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി വി നിത്യയും നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഒതേമാടം യു പി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഹയർ എലിമെന്ററി സ്കൂളായി ഉയർന്നത് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാലപ്പഴക്കം കണക്കിലെടുത്ത് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടു കോടിയിലധികം രൂപയോളം ചിലവാക്കിയാണ് എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടിയ ഹൈടെക് സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളും ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പാചകപ്പുരയും ഡൈനിങ് ഹാളും മൂത്രപ്പുരകളോടും കൂടിയതാണ് പുതിയ ഹൈടെക് കെട്ടിടങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചും ഡെസ്കും അധ്യാപകർക്കുള്ള കസേരയും മേശയും എല്ലാം പുതിയതാണ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു ചുറ്റും മനോഹരമായ മതിലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടി നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി രാമകൃഷ്ണൻ ടി സി ഗംഗാധരൻ എം ജനാർദ്ദനൻ ഇ വി രാമചന്ദ്രൻ സ്കൂൾ മാനേജർ രമണി നമ്പ്യാർ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി വി രജിത മുൻ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി കെ പ്രഭാകരൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഇ വി രാമചന്ദ്രൻ വാർഡംഗം സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി ഗിരീശൻ ജിജിമോൾ രമണി നമ്പ്യാർ ടി വി രജിത കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി കെ ടി സാജിദ് ഷാജി കലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓലയമ്പാടി മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശോഭയാത്ര നടന്നു പെരുവാമ്പ വയനാട്ടുകുലവൻ ക്ഷേത്രത്
ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെയും രാധമാരും ഗോപികമാരും കുചേലനുമടക്കം വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങളോടെ നിരവധി കുട്ടികൾ ശോഭായാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉറിയടിയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഫിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ അനുമോദിച്ചു അധ്യാപക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആദരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ വി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിക്കുവാൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അധ്യാപക ദിനത്തിൽ വി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ചത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി വി പ്രിയ അധ്യക്ഷയായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ പി ശ്യാമള അത്തായി പത്മിനി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ കെ എം കോമളവല്ലി എം വി വത്സല ടി പുഷ്പവല്ലി പി ലളിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പാറ പ്രദേശത്ത് മാലിന്യം തള്ളുന്നതായി പരാതി ഏരിയം ആലക്കാട് ഊരടിപ്പാറയിലാണ് വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഏരിയം ആലക്കാട് ഊരടിപ്പാറയിലാണ് വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പാറയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യങ്ങളാണ് തള്ളിയിരിക്കുന്നത് വീടുകളുടെയും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യങ്ങളാണ് തള്ളിയിട്ടുള്ളത് പാറയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ചെങ്കൽപ്പണകളിൽ വ്യാപകമായി മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും കടകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും രക്തം ശേഖരിക്കുന്ന കവറുകളും പൈപ്പും ഇവിടെ ധാരാളമായി കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് മാലിന്യം തള്ളിയതറിഞ്ഞ പ്രദേശവാസികൾ ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആലക്കാട് ഊരടി എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പാറ പ്രദേശം ഇത് കാരണം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പല നാടുകളിൽ നിന്നും ആശുപത്രി ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് അടക്കം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയ രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അധികാരികൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിജിതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാലിന്യം തള്ളിയവരെ പിടികൂടണമെന്നും മാലിന്യം നീക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ നടക്കുന്ന സമരം എഴുപത്തിയാറ് ദിവസം പിന്നിട്ടു കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മണ്ണയാട് ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുപത്തിയാറാമത് ദിവസത്തെ സമരപരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയാറാമത് ദിവസത്തെ സമരപരിപാടി കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മണ്ണയാട് ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി വി കരുണാകരൻ കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ സി കരുണാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ സി എസ് പി ഐ യൂണിയൻ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച സമരസഹായ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി പി രവി സമരസമിതി കൺവീനർ കെ വി സുധാകരന് കൈമാറി കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നാഷണൽ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരും കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരും നാഷണൽ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നാഷണൽ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരും കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരും നാഷണൽ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ഗൂമർ ഡാൻസ് ഫാക് ഡാൻസ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഡോഗ്രി ഡാൻസ് പഹാഡി ഡാൻസ് ആസാമിൽ നിന്നുള്ള ബിഹു ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ എ വി അജയകുമാർ കെ ശിവകുമാർ കെ വി ഗണേശൻ പി വി ലക്ഷ്മണൻ നായർ കെ കമലാക്ഷൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൈതപ്രം പാഞ്ചജന്യം
മലപ്പുറം പാഞ്ചിചന്യം ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശോഭായാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് വയത്തൂർ കാലിയാർ ശിവക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ശോഭായാത്ര കൈതപ്രം ശ്രീ വാസുദേവപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു നിരവധി കൃഷ്ണ രാധ വേഷങ്ങളും ഉറിയടിയും ഗോപികാ നൃത്തവും യാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേകി തുടർന്ന് പ്രസാദ വിതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കലേഷ് കലയുടെ പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്ന സാപ്പിയൻസ് ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടന്നു കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രകലയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു നൽകി കലേഷ് കലയുടെ പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്ന സാപ്പിയൻസ് ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കായി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നൽകി ചിത്രകലയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നൽകി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു കലാകാരന്മാരായ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം സുരേഷ് പുഞ്ചക്കാട് വിനോദ് പയ്യന്നൂർ സന്തോഷ് പരിക്കോത്ത് രമേശൻ നടുവിൽ മഹേഷ് എഴിലോട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിങ്ങോത്ത് മഹാശോഭായാത്ര നടന്നു വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി കുപ്പോൾകാവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര അമ്പാടിക്കണ്ണന്മാരുടെയും ഗോപികമാരുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഏറെ മനോഹരമായി വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും കുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി തുടർന്ന് ഉറിയടിയും ഗോപികമാരുടെ നൃത്തനൃത്യങ്ങളും നടന്നു ഘോഷയാത്ര പൊന്നമ്പാറ പെരിങ്ങോം ടൌൺ ചുറ്റി കുഴൽപ്പാടിക്കുന്നിൽ സമാപിച്ചു അധ്യാപക ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ജെ സി എസ് പി അപ്പുക്കൂട്ടൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ചു ജെ സി എസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബി സജിത് ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപക ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ജെ സി എസ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിച്ചു ജെ സി എസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബി സജിത് ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജെ സി എസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ജബ്രൂദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിനയ പ്രഭു സുനിൽ അന്നൂർ രഞ്ജിത്ത് വി പ്രമോദ് പുത്തലത്ത് പ്രണവ് ജി കെ സരിത സി പി ലതാ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അമ്പത്തൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിൽ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കും കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പുരുഷ വനിതാ ടീമുകൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ നിർവഹിക്കും വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിക്കും സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അത്ലറ്റ് കോർട്ടിലാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഓളം മ്യൂസിക് ബാൻഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത നിശയും ഉണ്ടാകും എം വി അബ്ദുൾ മുത്തലീബ് ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ കെ കെ സുമ കെ ആർ വിനോദ് സജീവൻ തായമ്പത്ത് രഘു ചീമേനി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ലേൺസ് ക്ലബ്ബ് എഡാട്ടെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപക ദമ്പതികളായ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ അനിത വാരിക്കര എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ലേൺസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വാച്ചാൽ രാമചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അധ്യാപക ദിനത്തിൽ എഡാട്ടെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപക ദമ്പതികളായ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ അനിത വാരിക്കര എന്നിവരെ ആദരിച്ചത് 
ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വാച്ചാൽ രാമചന്ദ്രൻ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ജി എൽ ടി കോർഡിനേറ്റർ പ്രശാന്ത് നായർ സെക്രട്ടറി ടി ഭാർഗവൻ ട്രഷറർ കെ സജീവൻ പി പി കൃഷ്ണൻ അജിത് നിമ്മി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റോവർ സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നൂർ മൊണ്ടയാട്ടുകുളത്തിൽ നടത്തി വന്ന നീന്തൽ പരിശീലനം സമാപിച്ചു മുപ്പതോളം സ്ത്രീകളാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നീന്തൽ അഭ്യസിച്ചത് റോവർ സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത് സ്ത്രീകൾക്കായി അന്നൂർ മുണ്ടയാട്ടുകുളത്തിൽ നടത്തിവന്ന സൌജന്യ ശാസ്ത്രീയ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന് സമാപനമായി ജില്ലാ കമ്മീഷണർ റോവർ കെ വി ജയറാം മുഖ്യ പരിശീലകനായി നടത്തിയ ക്യാമ്പിൽ എൻ ഗോപിക സഹപരിശീലകയായി സൌദാമിനി സൌമ്യ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിൽ സഹായികളായി സമാപന പരിപാടി മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്തൊൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു പരിശീലനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിൽ ബാക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് ജലോപരിതലത്തിൽ കിടന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന രീതിയും പരിശീലിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എന്ന ലാൻഡ്സ് ക്ലബിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ലാൻഡ്സ് ക്ലബ്ബ് നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം വാർഡിലുള്ള വി വി ഉഷയ്ക്ക് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീട് നിർമ്മാണത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം വാർഡിലെ വി വി ഉഷയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ നടന്നു ലയൺ ത്രിവണ്ണൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ടി കെ രജീഷ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് തറക്കല്ലിടൽ നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ദിനേഷ് കുമാർ ടി സി വി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയ ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് ശ്രീനിവാസ പൈ കെ പി എസ് സിദ്ദീഖ് ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് പി ഗംഗാധരൻ കെ വി സുധാകരൻ എം കെ ചന്ദ്രൻ പി മോഹനൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ രാധാകൃഷ്ണ വേഷമണിഞ്ഞ ബാലകർ അണിനിരുന്ന ശോഭായാത്ര നടന്നു നിരവധി കൃഷ്ണ രാധാവേഷങ്ങളും ഉറിയടിയും ഗോപികാ നൃത്തവും ശോഭായാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേക്കി പഴയങ്ങാടി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ മുക്കുപാട്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത ചന്തപ്പുര സ്വദേശിക്കെതിരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു ചന്തപ്പുര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിഫാസിനെതിരെയാണ് ബാങ്ക് സീനിയർ മാനേജർ വി ഹരിയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി കോടതി തള്ളി പ്രതിയുടെ കോടതി ചെലവടക്കം നൽകാനും പയ്യന്നൂർ മുനിസിഫ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഐ എൻ എല്ലിലെ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അസാധുവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഹർജി ചെറുകുന്ന് ഒതേമാടം സ്കൂളിന് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച യു പി സ്കൂളിന്റെ ഹൈടെക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രണ്ടു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് എം ഡി ജിൻ എം എൽ എ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു